E aí a gente vai é, fazer evangelho e começar aqui. Vamos lá. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? Podem esses sofrimentos ser de proveito para os outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios de tais criaturas se que se impunham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Ok, né? Vamos fazer nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a nossa veneranda, que abre a porta de sua casa nesta manhã, de uma forma tão acolhedora, para que possamos adentrar o pouco a sonda em nós próprios, para que possamos compreender melhor os ensinamentos do nosso querido Mestre. E assim pedimos a ela que nos inspire nessa manhã de hoje, a fim de que possamos da melhor maneira compreender aquilo que nos compete. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Agora eu tenho que achar de novo onde é que está a parábola, que eu vou ler, vou ser fidedigna. Vamos lá. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu cinco talentos foi-se, negociou aquele dinheiro e ganhou outros cinco. Os que receberam dois talentos, o que recebera dois talentos, do mesmo modo é, fez com, os, com esses dois. Mas o que apenas recebeu um, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu amo. Passando longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e chamou os para, e os chamou para, para as contas. Veio que recebera cinco talentos e lhe apresentou oito, outros cinco, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, aqui estão, além desses, mais outros cinco que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiarei-te muito mais outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera dois talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste dois talentos, aqui estão mais dois que conseguir ganhar. O amo lhe respondeu, bom e fiel servo, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muito muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és um Senhor severo. Que vem, não, opa, peraí, que é um senhor severo, que ceifa onde não semeaste e colhe onde não pudestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restituído o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabia que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devia, pois, devia pôr o meu dinheiro nas mãos de, dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu tirasse com juros o que me pertence. Tirarei-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-lhe... Espera aí. É, Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem dez talentos. Portanto, dar-se-á a todos que já têm e estes ficarão acumulados de bens. Quanto àqueles que nada têm, tirar-se-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentes. Você imagina você sentado na Galileia, num, né, num momento tranquilo, né, naquela beleza, que o Luiz Mário sabe contar como é que era a Galileia, que o Luiz Mário, ele nunca saiu, acho que do Brasil, não sei se ele nunca viajou, né, mas ele sabe todos os lugares do mundo como é que são, inclusive o cheiro, é uma loucura, né? Então, Luiz Mário, né, contando aqui pra gente como é que é a Galileia, imagina você sentado, vem Jesus, né, um homem 
tranquilo. Parecia meio hippie na época, né, gente? Que era aquele um cabeludo, barbudo, né? Que era aquele chinelinho tranquilo. Vem e te conta isso e fala que o Senhor é assim. Não dá um medo? Você fica pensando, o que eu estou fazendo com meus talentos? Cadê os meus talentos, né, gente? Dá um certo negócio. Mas vamos tentar entender o que, que ele está falando. Para eu poder explicar isso para vocês, eu vou, óbvio que vou puxar a sardinha para o meu lado, eu vou pegar a Joana, né, a nossa querida mentora, que fala muito sobre isso. E ela diz para gente que todas as parábolas de Jesus, elas têm uma conotação simbólica. E psíquica. Ou seja, quando, quando ele está falando dos talentos, ele não está falando para você de dinheiro, de bens que você acumula aqui, de títulos. Não, ele está falando de bens que são da sua psique, certo? E, o, e ele arruma o simbolismo para falar disso através, né? ele pega um símbolo material e vai linkar com um símbolo que a gente pode chamar de psíquico ou espiritual, que é a mesma coisa, tá? Um é sinônimo do outro. Então, vamos lá. A gente tem alguns símbolos para trabalhar nessa parábola e a gente tem uma história, né? Que a gente vai pegar aqui para dar uma... para poder contextualizar. Ele está falando que o Senhor é como... ou seja, ele está dizendo para a gente que Deus é como um Senhor que foi viajar e deu seus bens para os outros. O que, que ele está falando? Isso aqui é um conceito muito importante para a gente entender, porque é um conceito que, não que ele seja difícil de entrar no Espiritismo, mas ele é um conceito do Deus, do hinduísmo. E a Joana fala isso num livro dela, chamado Em Busca da Verdade, é o prefácio do livro, que ela vai falar que o Deus que o Espiritismo acredita é o mesmo Deus multimilenar dos hindus, que é transcendente e imanente. E se a gente não entender isso, a parábola dos talentos fica meio estranha. Então, eu vou pegar essa parte aqui pra gente. O que é um Deus imanente transcendente? É como se Deus, ele fosse... Vamos entender imanente. A palavra imanente significa dentro de. Então, se Deus é imanente, para Ele poder ser onipresente, onisciente e onipotente, Ele tem que estar dentro de você. E extremamente consciente de tudo o que acontece no seu corpo, desde os movimentos das suas células até os seus pensamentos mais obscuros. E aqueles legais também que você tem, de vez em quando, né? Ele sabe de tudo o que te acontece. Ele sabe o que está na sua consciência, o que está, inclusive, no seu inconsciente. Ele sabe daquilo que você conhece e daquilo que você deverá conhecer. Foi, gente? E ele está presente na cadeira, nos animais, no ar que a gente respira. Ele está presente em tudo. Porque se ele não estivesse presente em tudo, ele não seria onipresente, muito menos onisciente. Deus não está presente só nas coisas vivas. Ele está presente no que a gente chama de coisas mortas, no inorgânico, no chão que eu piso, no ar que eu respiro. Né? Por quê? É como se nós fôssemos, fôssemos criados dentro dele, literalmente. É como se nós fôssemos células do corpo de Deus. Estão entendendo? Cada um de nós. Cada coisa que existe. Foi? Faz assim com a cabeça, gente. Obrigada. É que eu me sinto falando só pra amiga que tá assim pra mim. Aham, uhum, foi. Né? E pra Clara que tá acordada às 9 horas da manhã, gente. A criança que vem aqui se chama dos adultos. É maravilhoso isso, né? Enfim. É... E aí, então, vamos lá. Isso é imanente. Transcendente é que, ao mesmo tempo que ele está dentro de tudo que ele cria está dentro dele, vamos dizer assim, por isso que ele está dentro da gente, ele também está para além disso. Ou seja, ele, ele transcende a própria criação. Por isso o caráter dele de ser infinito. Foi, gente? Ou a gente ou não entendeu ou está estranho? Fala comigo. Foi? Então tá bom. Então, vamos lá. Então, a Joana tá, vai falar para gente que isso aqui, ó, esse Deus, trans, esse Deus imanente que a gente tem, que é, a Joana vai chamar do Deus que habita dentro de nós, tá? Esse Deus, a Joana vai chamar de self, que significa o si mesmo. Ou seja, quando a Joana fala de autoconhecimento e de que você tem que achar o seu self, achar Deus dentro de ti, self significa si mesmo, ou seja, quem é você? Gente, vamos lá, é fácil. Si, 
né? Deus está dentro da gente e esse Deus que é dentro da gente se chama si mesmo, quem é você? Obrigada, Deus. Literalmente. Vós sois deuses. Isso tem que estar na nossa cabeça, porque isso parece uma coisa distante. Uma vez eu fui conversar com um espírita, né? Um espírita, né? E aí eu tava, a gente estava conversando sobre esse tema, falando de Deus imanente, Deus transcendente. Na hora que eu fiz essa analogia para ele, ele me olhou e falou assim, não, 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 não. Você está errada. Eu falei, por quê? Não, a gente está aqui, os espíritos estão aqui e Deus está aqui. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, ah, então você está falando para mim que Deus não está dentro da gente. Ele, claro que não, e nós não somos deuses. Aí ele começou a, a dizer 70 mil né, justificativas para nós não sermos deuses. Aí eu olhei para ele e falei, então só me responda uma coisa, se Deus não está dentro de mim, por que, que ele é onisciente, onipotente, onipresente? Está lá no, no livro dos Espíritos que você estuda, não estou entendendo. Aí ele parou assim, ele, ah, não sei qual é o mecanismo que ele usa. Né? Aí eu falei, é o Wi-Fi. Deus é um Wi-Fi, entendeu? Que penetra na gente, entendeu? Só pode ser isso. E aí ele fica, né? Rolou uma grande discussão, porque na hora que a gente fala, que Jesus fala, né? Pra gente, vós sois deuses, né? Que ele fala, eu e o Pai somos um, é porque ele encontrou isso aqui dentro dele, ó. Ele entendeu essa, essa dinâmica. Se a gente não entender essa dinâmica, e toda a nossa vida a gente conspira pra gente entender essa dinâmica. Eu e o Pai somos um, ou seja, o meu verdadeiro eu e Deus é a mesma coisa. Para você ter essa consciência de que você e Deus são a mesma coisa, apesar de você não ser Deus, mas Deus ser você, entenderam, gente? Essa é meio filosófica, eu estou muito filosófica hoje. Eu já acordei, vim direto para cá, saí do plano espiritual direto para cá, a gente vem assim com o Wi-Fi ligado. Então, vamos lá. Para a gente poder entender isso aqui, muitos preconceitos têm que ser quebrados. O primeiro preconceito que a gente tem, não é nem preconceito, acho que são crenças e valores. A primeira crença que a gente tem que quebrar é a crença da humildade. Nossa, gente, estou polêmica, né? Por quê? A gente confunde humildade, porque nós somos ignorantes acerca do que é humildade, com aquela pessoa que, ai, dá tudo que ela tem, é desapegada, não faz questão de nada, é muito boazinha, aceita tudo, como se isso fosse humildade. E não é, tá? A palavra humildade, humus, é adubo, certo? Vem, da, vem do adubo. Quando você aduba uma terra, o que, que você faz com ela? Você aumenta o poder de fertilização dela, certo? Então, humildade está completamente relacionado a poder. Humildade para gente é você ser consciente do seu poder, é você ser consciente dessa realidade. Joana tem uma, um trecho nesse livro, Em Busca da Verdade, que ela diz assim, nada mais mórbido do que a falsa humildade, aquela que retira do, indi do indivíduo as suas qualidades, aquela que se aquele, a, quando o indivíduo se depreda, achando que isso é humildade. Ela diz, Jesus que é o nosso modelo inabordável psicologicamente, para demonstrar a sua humildade, referiu-se a si mesmo como o filho do homem, o pão da vida, a luz do mundo, né? mostrando o teor do que é a palavra humildade. E ninguém chegou para ele e falou, ah, você é o filho do homem, né? Ah, você é a luz do mundo, né? Tá se achando, olha lá, o pão da vida, né? Ninguém falou nada, né? Por quê? Tinha uma autoridade moral no que ele estava falando e a gente nunca parou para pensar. Que outra coisa que a gente nunca parou para pensar aqui, só para a gente perceber como é que como é que essa filosofia é bem, é, ela a gente tem que a gente tem que mudar muitas crenças e valores para poder entender isso aqui. É outro exemplo. Quando a gente está numa discussão que alguém levanta a voz, o que que a pessoa outra pessoa fala? Você perdeu a razão. Você está levantando a voz. Você perdeu a razão. Aí você está um dia na praia tomando seu sol, uma água de coco, as crianças brincando lá na areia, se afogando, né? Qualquer coisa assim, para você estar tá tranquilo. Aí daqui a pouco você está pegando, está lendo o Evangelho, você lê assim: Eis que Jesus entra no templo, fia um chicote, pega o um chicote e gritando espanta as barraquinhas que estavam lá no templo e diz: Aqui não é lugar de comércio. Pergunto para você: Ele falou isso gritando ou ele falou isso assim? Na tranquilidade. Ele falou isso austero. Joana chama, inclusive, do um dos discursos da ira de Jesus, da ira santa de Jesus. E aí, ninguém chegou para Jesus e falou assim, agora você perdeu a razão. O senhor entrou gritando no templo, o senhor perdeu a razão. Então, assim, é, isso é muito cultural, isso é muito de crença. Se vocês forem ver, por exemplo, né, qualquer filme oriental, né, principalmente oriental de Coreia, né, de China, China não, mas muita Coreia, eles gritam o tempo inteiro. 
e nada acontece, é tudo tranquilo. Então isso é muito de crença que a gente tem. A gente, a gente faz umas crenças, a gente faz umas ideias toscas do que seria o bem, o bom, o sábio, né? E a gente fica querendo que digam pra gente o que a gente tem que fazer e ser, ao invés de entender essa realidade. Então a parábola dos talentos vai falar pra gente sobre isso. Ele vai dizer assim... Vamos, vamos traduzir. Você, na, você existiu porque Deus te criou. Ótimo. Então, se Deus te criou, Ele criou você com Ele dentro de você. E aí, Joana desenha pra gente esse... Ela vai desenhar pra gente esse... É, já através da psicologia, ela vai desenhar pra gente esse protótipo do que é você. O que é você? Você é isso aqui. Deus imanente... que a Joana chama de si mesmo, que Jesus chama de a verdade, conheça a verdade, a verdade vos libertará, já vou explicar o que, que é, e para você poder se tornar um filho consciente, para você poder tor se tornar uma pessoa consciente da sua deidade, consciente da sua humildade, consciente dos seus valores, do seu poder, você ganha o que a gente chama de ego, na psicologia que é apenas uma coisa que eu vou dizer assim para você, né? Vou traduzir como consciência. Você ganha consciência. A consciência é como se fosse, gente, uma lanterninha que a gente tem para tentar iluminar parte daquilo que nós somos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês agora estão conscientes do processo é, de absorção do intestino de vocês, da comida que vocês comeram de manhã? Menos o Alexandre, que é médico, que ele tem certeza que está consciente. Tirando o Alexandre, entendeu? Ah, e a esposa também, que é médica. Estou tirando os médicos, tá? Que sabem que isso acontece. Você está sentindo isso acontecer agora? Tá, meu intestino gostosinho, tá lá absorvendo. Vai, intestino, você está sentindo isso? Não. Você só vai se conscientizar do seu, do seu intestino se você, opção A, ele começar, né, até fazer aqueles movimentos estranhos e você sentir uma pequena... Sentir que a carta chegou no correio, né, e falar, precisa ir ao banheiro, né? Ou se você sentir uma dor, tiver com uma colite, sei lá o que, que você tiver, onde, onde você vai começar a sentir a dor e você vai conscientizar. Ó, oh, tem um intestino, certo? Foi, gente? Você quer ver que engraçado esse negócio de a gente não saber o que a gente tem dentro da gente? Quando eu era pequena, minha mãe tinha dor na coluna. Aí ela falava assim pra mim, né? Ai, eu tô com dor na coluna, vou sentar aqui no sofá. E sentava. Aí eu passava dez minutinhos, chegava pra ela assim, ai, ai. Aí ela, o que que foi? Eu falava, tô com dor na coluna. Ela me olhava assim, tipo, onde fica a sua coluna, Cristiane? Como eu não sabia onde ficava dela, eu achava o um máximo ela ter dor na coluna, eu falava, por aqui. Né? Era maravilhoso. Né? Então ela já sabia né, quando era mentira, porque ninguém tem coluna na frente, enfim. Né? Mas vamos lá. Mas você conscientiza esse pedaço, certo? Mas enquanto você não está conscientizando o seu intestino, ele está funcionando, ele está ali. Então a consciência, ela conscientiza o quê? Os desafios que a gente vai passar. Então se você está passando na vida por um desafio X, aonde você precisa trabalhar, por exemplo, a raiva ou o medo ou a ansiedade ou a, enfim, ou a, ou a, a racionalização, sei lá, seja lá o que você está trabalhando, você vai conscientizar essa parte, essa coisa. Por exemplo, vou conscientizar a raiva. Só que a Joana fala pra gente que dentro desse Deus imanente existe as qualidades que existem em Deus. Quais são as qualidades que existem em Deus? Isso, obrigada, gente. Todas. Todas as que são boas, que a gente chama de boas, e todas as que são ruins. Então, a raiva é divina? Sim. O medo é divino? Sim. A ansiedade é divina? Sim. Então, por que a gente quer acabar com a ansiedade? Acabar com o medo, acabar com a raiva. Isso é enterrar um talento. Isso é você ter um talento, uma qualidade, porque é divina, e você não saber usar. Porque a gente julga que é errado, a gente julga que não pode, a gente julga que não é de Deus. Vai saber lá que criança que a gente tem. Então a gente pega aquela qualidade nossa e enterrar é o símbolo de você deixar no... Inconsciente, você não toma contato. Já viram aquelas pessoas que elas parecem um ursinho carinhoso? Literalmente, que elas falam assim, Oi, gente, tudo bom com vocês? Que dá um ódio. Sabe aquela pessoa que dá um ódio? Aquela pessoa que é muito fofa, que dá vontade de você catar a cara dela e esfregar no asfalto e fala assim, fica fofa agora, entendeu? Sabe? Aquelas pessoas que falam sempre no mesmo tom de voz, porque elas são espíritas. E dá mais ódio, né? Ou porque simplesmente... Elas falam que não se irritam. 
né? Aí essa pessoa tem afta, essa pessoa tem dor de garganta, essa pessoa tem gastrite, essa pessoa tem colite, essa pessoa tem rinite, essa pessoa tem tudo que acaba em it, no corpo. Por quê? Porque ela não tem raiva. Mas a raiva está nela, entendeu? E ela, ela pegou o talento da raiva e fez o quê? Tuft. Vou dar um exemplo pra vocês. Engraçado, agora eu tava, né, acabei de voltar da África e tava lá com a minha cunhada, e minha cunhada namora uma pessoa que não é muito de Deus, né? Que é um homem que, né, ele, ele é inteligente, ele é bem sucedido, então ele se acha a inteligência que ele tem. Ele se acha a bem sucessão, que, né, ou, ou seja, tudo aquilo que ele, ele incorporou o cargo, né? Ele é advogado, eu fico pensando que ele chega na mesa do jantar, faz uma petição para pedir o sal, né? Para a esposa, por favor, né? Enfim, e aí deu um problema lá, um que procó, que ele falou, não sei o que, nananã, e ela ficou arrasada. Ela ficou assim num estado, e eu ouvindo, né, porque eles, eles falavam pelo Skype, né, ele tá aqui no Brasil, ela tá na África, namorou. Tranquilo, né, gente? Que é assim que é bom, né? Então, vamos lá. E ele berrava no Skype, lá, 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 e ela ficava quietinha, assim, ah, ah, sabe, falando, falando. E a família inteira tem uma frase que é assim, a gente não é agressivo com ninguém. O que me dá vontade de ter um AVC, né? Mas eu fico quieta. A gente não é agressivo, a gente é super maravilhoso, a gente, eu, tranquila. Aí, sai ela do quarto com aquela cara arrasada, ai, porque ele é muito uma pessoa muito difícil, não sei o que. Eu olhei pra ela e falei assim, falei, Marília, você precisa aprender a brigar comigo. Vamos fazer uma aula de briga, uma aula de maldade, uma aula de... Eu falei, como assim? Eu... E aí ele vai torcendo as coisas, ele vai fazendo uma... de um jeito que ela se sentiu a pior pessoa do mundo. E ele estava errado. E aí, o que, que aconteceu? Ele ligou para ela de novo, né? ela pediu, ela ai, fica do meu lado. E eu não consigo muito ficar do lado e ficar quieta, né? Aí eu fiquei do lado, aí ele ia falando, a gente botava no modelo, fala isso, não sei o que, não sei o que lá. E ela, taft nele, né, taft nele. E aí ele foi tendo que assumir, no final ele tava assim, ah, eu não percebi que eu chamei você de burra. Né? Ele xingou ela em algum momento, ele falou assim, eu acho que eu dei a entender. Eu falei, ah não, gente, não começa. Aí ele foi falando, 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 resumindo a história. No final da, da frase ele tava assim, poxa, hoje eu só tô levando, né, paulada. Você tá... aí, eu, aí a gente falou, paulada não, a gente tá falando a verdade. Resumindo a história, no dia seguinte um buquezinho de flor para ela, que veio da África, ele tava aparecendo um pulo adestrado, tava lindo, né, e entendeu, ele tinha feito uma coisa realmente bem tensa, não vou dizer aqui porque é a parte particular dela, mas ele tinha feito uma coisa bem drástica e tava achando, né, e colocando a culpa nela que fica mais fácil. E aí ela a gente passou, eu passei 20 dias lá, quando eu tava indo embora, ela virou pra mim e falou assim, ah, eu tenho que te agradecer, porque eu aprendi nesse, nesse tempo que você teve aqui uma coisa, eu não tenho que aceitar todas as coisas, eu posso ter raiva, eu posso ficar irritada com certas coisas, eu, eu posso dizer não, a raiva diz pra mim que certas coisas eu não preciso passar. E eu não estava tomando contato com isso. E ela já estava cheia de coisinha na pele, ela, ficou, ela somatizou tudo, porque ela não toma contato com a raiva. Então, esse talento, raiva, ela escondeu. Se Jesus, né? Se Jesus tivesse, não é para você matar pessoa, gente, né? Porque não é pra, eu tô falando que é você pegar sua raiva e chegar assim, ah, vou fuzilar fulano. Não fuzile ninguém, por favor, não mate ninguém, não bota bomba na casa das pessoas, tá? Mas a gente tem que saber o que a raiva fala pra gente. Então, por exemplo, né? Aí eu tô com raiva porque fulano é egoísta. Alto lá. Você tá irritada porque fulano tem uma qualidade e essa qualidade de ser egoísta é uma coisa que você abomina, certo? Então, o que, que você escondeu na terra? O egoísmo, você não sabe ser egoísta. E por que a gente não sabe ser egoísta? Porque às vezes o conceito que a gente tem de egoísmo é muito equivocado. Vocês querem ver um exemplo? Se alguém vira para mim e fala assim, Cris, me dá uma carona, eu vou sair daqui né, e vou para o salão. Tem uma hora marcada. Então, depois eu volto para poder gravar com a Eraci, né? Porque a gente tem que estar diva perto da Eraci, que é a Barbie médium. Então, assim... É, gente, ela é a Barbie médium, gente, é sério. Ela é a médium mais bonita do plano espiritual, tenho certeza absoluta. Se eu fosse espírita, eu ia querer falar nela, né? Eu ia querer falar nela, gente. Porque você vem falando bonito, né? Falar naquele cara, pessoa enrugada, pessoa estranha. Não, vai falar nela assim, né? Então, é, você tem que estar no mínimo, né? Com a aparência boa. Porque se eu chego aqui, gente, com a roupa chechelenta, aí ela assim fala assim pra mim, não vou gravar. Ela já falou várias vezes. Uma vez eu cheguei com a camiseta, aqui, um chinelinho, ela falou assim, que é isso, Cristiane? Eu falei, ah, mãe, vim gravar aqui o programa rápido. Ela, não. 
vai se arrumar, você tá ridícula. Imagina, vou botar você assim e vão um dia linkar que você é minha filha. Imagina sabendo que você é minha filha. Aí eu assim, mãe, mas é só uma roupa. Aí ela, não, Cristiane, pelo amor de Deus, é só uma roupa, mas ninguém merece ver essa desgraça, entendeu? Você tem que pensar no outro, pensar no próximo, que o próximo tem que ver um negócio que é bonito para atrair o olhar do próximo. Foi fantástico, né? Mas vamos voltar para cá. Não sei nem o que eu tava falando dela, gente. O que eu tava falando? Obrigada da carona. Se eu pego uma, se alguém chega para mim e fala, me dá uma carona. E aquela carona, né? Eu não, eu não, eu não quero dar ou eu não posso dar. Vamos pegar o eu não quero dar, não estou afim de dar. Eu viro para a pessoa e falo assim, ai, não posso. Eu vou estar sendo egoísta com a pessoa, certo? Mas se eu me atrasar para dar carona para a pessoa, eu vou estar sendo egoísta comigo. Qual é a opção de eu não ser egoísta? Obrigado, não existe. Então, você sempre vai ter que optar por um lado ou por outro. Então, saber da sua intenção, quando a sua intenção não tem ego, como assim ego? Quando eu não quero me vingar do outro, me sobrepor no outro, me autoafirmar através do outro, quando eu simplesmente estou fazendo as coisas e optando por mim, porque é assim, ponto, acabou, eu, o meu egoísmo, ele é um talento que eu estou aprendendo a usar. Foi, gente? Vamos... Porque, é porque não tem como a gente não ser egoísta, entendeu? Não tem como você, você... Eu não posso o tempo inteiro, porque se eu tiver o tempo inteiro me desprendendo de mim pro, pelo outro, eu não vou tá, estar tá focada na minha iluminação. Eu vou estar tá focada na iluminação de quem? Do outro. Ah, mas fazer a caridade faz você se iluminar. Alto lá, alto lá. Fazer a caridade não faz ninguém se iluminar. Ser a caridade faz alguém se iluminar. E o que é ser a caridade? Jesus usou quatro palavras para falar de amor para a gente. Ele usou ágape, ele usou feeling, ele usou carita e ele usou eros. Eros, amor entre um homem e uma mulher. O amor erótico, o amor que nos liga as coisas, que nos liga a uma bolsa que você gosta, ao seu celular, ao seu marido, aquele que faz com que a gente tenha aquela necessidade de ter, de possuir, de experimentar materialmente, que é um amor maravilhoso quando você não é escravo dele, quando ele não manda em você, quando você o possui e sabe trabalhar em cima dele. Feelings que é o um amor fraternal, é o um amor da amizade, é o um amor que a gente está exercendo aqui agora. Estamos aqui todos, no, né, numa congregação, numa reunião, numa, enfim, numa conversa, e estamos aqui trabalhando um compreendendo o outro. Então, se você vê entrar uma criança chorando, se alguém levantar para ir no banheiro, a gente não vai bater na pessoa. Se o telefone tocar, ok, né? Mas diga que eu estou no banho, se for para mim. E essas coisas todas, né? O amor ágape, que é esse amor que eu estou falando aqui, ó. É o amor de si mesmo. É um amor que transcende né, o seu próprio eu. É você entender Deus dentro de você e essa conexão é tão profunda que você se conecta através né, dessa conexão que você faz com o seu self, com o universo e com todos ao mesmo tempo. É dessa maneira que os espíritos fazem a, a ubiguidade, né? O que, que é isso? É, eles estão em vários, em vários lugares ao mesmo tempo. É através dessa conexão, através do Deus que está em mim e que está em todos vocês. Foi, gente? Ou parece que eu tô tomei um ácido? Não, né? Tá. E caritas, que é amor em ação. O que, que é amor em ação? Amor em ação é qualquer ação que você faça consciente da ação que você está fazendo. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Eu dei o exemplo da raiva, vou pegar aqui. Isso eu gosto porque tem um capítulo da Joana no livro é, Jesus e Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, capítulo 6, jul, é, julgamento, não, é, julgamento, que ela vai falar sobre a, essa parte que eu falei para vocês, Jesus entrar no templo e tal. Ela fala o seguinte, é, o homem Jesus, vírgula, manifestou a sua ira santa, e a sua, a sua austeridade, a austeridade é a agressividade, tá gente? A sua austeridade e a sua né, energia masculina. E ela coloca, mas sem nenhum traço de ressentimento, vingança, humilhação ao próximo, simplesmente porque ele sabia que ao falar daquele jeito, ele poderia né, diluir a sombra que estava na vista daqueles indivíduos que estavam fazendo alguma coisa errada. Por isso ele pôde gritar. Agora, se eu grito porque eu acho que fulano está me ofendendo, eu não estou fazendo caridade. Eu estou sendo, eu estou gritando porque o meu ego está ferido, porque eu não tenho autoconhecimento. Porque se alguém vira para mim e fala assim, você é uma ignorante, sou mesmo, eu não sou tudo? Eu não tenho que conhecer todas as qualidades que existem dentro de mim? Quantas são? Infinitas, né gente? Deus é transcendente, então assim, quando eu vou parar de fazer autoconhecimento? 
Nunca. Então, se alguém vier para mim, ah, você é orgulhosa. Obrigado, sou mesmo, porque o orgulho está aqui dentro. Como está o egoísmo, como está a raiva. Agora, se eu me ofendo, ai, não, 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 é porque eu não sei sobre mim, eu não sei sobre essa verdade, eu não sei sobre o meu si mesmo e eu não estou utilizando algum talento de uma maneira positiva. Vocês estão entendendo, gente? Ou está meio complicado? Vocês estão com a cara tão estranha. Vocês estão com sono ou vocês estão estranhos mesmo? Porque, né? Eu sei que eu não sou igual o Nelson, né? Mas, vamos lá. Não sei porquê, mas graças a Deus que eu sou menino, né? Mas vamos lá. Então, é, quando a gente fala da, da parábola dos talentos, quando a gente pega, no começo da parábola ele fala, cada um recebeu de acordo com a tua capacidade. E aí, daquela capacidade, a gente tem que conscientizar aquilo. Humildade, aumentar o poder daquilo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A fala. A fala todo mundo recebeu, certo? Eu também. Só que eu falo muito. Dá para perceber, né, gente? O tempo todo. Né? Desde pequenininha. Quando era pequenininha, a mamãe falava assim para mim. Cristiane, a mamãe está com dor de cabeça. Fica quietinha cinco minutos. Aí eu falava, tá bom. Posso falar? Ela, não, são cinco minutos, amor. Né? Passaram-se dois segundos. Né? Aí eu ficava quietinha um pouquinho, daqui a pouco eu... Posso falar? Ela, não, Cristiane, já tem 15 segundos. São cinco minutos, querida. Né? E eu ficava, até a hora que ela desistia, falava assim para mim, vamos ligar de mudinho? Aí eu falava, vamos, né? Como é brincadeira? Você ficar quieta, eu também, e quem falar primeiro perde. Eu achava muito chata aquela brincadeira. Dava 15 segundos, eu falava, não quero mais brincar de mudinho. Não gostei, né? Porque eu falava demais. E então hoje eu tive que canalizar a minha fala para não falar besteira. Pelo menos eu falo alguma coisa que tanto me ajuda, que é falar sobre isso, porque a primeira pessoa que está ouvindo sou eu e está pensando sou eu. E para vocês. Então, por exemplo, você pega a fala e você transforma a fala numa coisa boa. Você não precisa ser palestrante ou sair falando como eu falo, que nem a desembestada pelo mundo. Você pode simplesmente saber falar e você vai estar usando a sua fala de maneira correta. O que é saber falar? Não é saber falar o português, não é nada disso, né? Também pode ser, né? Mas é você saber ser justo com as suas palavras. Exemplo, a partir do momento que eu sei que sentimentos e emoções é uma coisa que eu sinto e somente eu posso sentir, certo? Se alguém me pergunta assim, Cristiane, você me ama? Eu digo, amo. Se essa pessoa me perguntar quanto, se eu falar para ela o quanto eu amo ela, ela vai saber? Ela vai sentir? Então, amor é uma coisa que eu mesmo gero e somente eu sinto. Então, amor é um sentimento. Raiva é outro, mágoa é outro, ressentimento é outro. Então, se eu me irrito, por exemplo, e viro fulano me irritou, eu não estou usando a fala de uma maneira boa. Por quê? É mentira. Eu me irritei com fulano. Eu gero a raiva e só eu sinto. Então, começar a usar a fala como um talento é saber falar. É isso. Então, eu me irritei com você, eu estou me pressionando. Não é você me pressiona, não é eu estou me pressionando. Porque eu estou me sentindo pressionada. Se você é uma pessoa que me perturba, o problema é seu, né? Você é uma pessoa ansiosa que vai me perguntar e exigir de mim o tempo inteiro. Agora, se isso me afeta, se eu entro naquele processo, eu estou me sentindo assim. Não é culpa do outro. E aí a gente começa a perceber que a gente fala errado. Então, é outro talento que a gente... Esconde. Mas lógico que não fiquem deprimidos, né, que existem talentos que a gente faz correto, de, se Deus quiser, né, gente? Né? Um que a gente está usando agora bem é o pensamento, olha lá, estamos pensando retamente. Então, a gente tem que sempre estar tá atento a isso. O grande problema que existe na doutrina espírita é que as pessoas, elas confundem fazer com ser. E fazer, qualquer um faz. Agora, ser é você tomar essa consciência. É você começar a não ter preconceitos contra aquilo que está dentro de você. Então, por exemplo, eu estou magoado. Não vou me culpar porque estou magoado. Mas eu vou pegar essa mágoa e vou fazer a mesma coisa que o cara que recebeu cinco talentos fez. Ele multiplicou em mais cinco. Como é que eu faço para multiplicar a minha mágoa? Eu vou me escutar. Estou com mágoa do quê? Mágoa porque fulano falou isso, isso para mim. Tá, mas fulano falou isso, me ofendeu por quê? Ah, porque é uma mentira, eu não sou assim. Tá, mas se é uma mentira, por que você está ofendido? Não é, gente? Se eu chegar aqui para vocês e falar, todo mundo aqui é um elefante. Vocês vão ficar magoados? Ah, palestrante xingou a gente de elefante. 
você vai falar, louca, gente, coitada, né? A menina voltou da África, deve ter bebido uns negócios, uma marula, tá aqui doidona, tá vendo elefante, né? Você não vai se ofender. Agora, se eu falo uma coisa da qual você não sabe sobre você, ou seja, a gente só se ofende com a nossa própria verdade, a gente tá num processo de ignorância. Foi, gente? Então, a, e, e, escutar uma mágoa, escutar um ressentimento, escutar um ciúmes, escutar uma raiva, escutar um medo, é você começar a conhecer aquilo que está dentro de você, que às vezes é uma crença. Por exemplo, sabe aquelas famílias que... Família espírita é tensa, né, gente? Por quê? Porque família espírita... Se, a família, se o espírita não for bem refletido, ele mata a criancinha. Por quê? Porque se a criancinha faz qualquer coisa, a mãe já começa assim. Por exemplo, a criancinha foi na escola, apanhou na escola. Aí volta em casa todo roxo. Aí você pergunta para a criancinha, o que, que aconteceu, fulano? Ai, fulano né, me bateu, foi lá e bati nele. Errado, tinha que ter feito uma prece. Cara, a criança vai morrer, tá, gente? A criança vai ter sérios problemas psicológicos, tá? Ai, meu filho, você não pode odiar o seu amiguinho. Criança vai ter sérios problemas psicológicos. E ela vai criando uma noção de eu muito equivocada. A autoestima dela não existe, né? A baixa autoestima está lá em cima. Agora, a autoestima desapareceu, né? Porque a criança vai começar a perceber que tudo que ela faz é errado, não pode, tem que se adequar, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. E ela vai começar a criar mágoas, vai começar a criar, é, enfim, determinados ressentimentos, uma raiva contra si mesma. Aí, depois, a gente não sabe por que tem aqueles adultos, né? Ou aquelas crianças, né? que o tempo inteiro se flagelam, não de se cortar, também de se cortar, mas de sempre estar tá caindo, sempre estar tá se machucando, sempre estar tá se quebrando, sempre estar tá fazendo algum negócio, sempre estar... Tá... Porque a noção de eu está aqui, não está aqui. E isso é muito equivocado. Foi, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu uma vez aqui no Seara de Luz. Chegamos aqui no Seara de Luz, entramos na sala para dar aula, tinha uma criança que estava com um curativo aqui, não sabemos o que aconteceu, acho que ela abriu aqui né, alguma parte da cabeça, e uma outra criança que estava com uma boca desse tamanho, né? a boca estava com uma bandeja, sabe? Assim, né? E aí eu cheguei na sala, vi ele, eles sentados ali e perguntei, o que aconteceu com vocês? Vocês caíram? Aí uma menina virou na sala e falou, não tia, eles se pegaram hoje de manhã, antes de sair da, né, por causa do ônibus, por causa do não sei o quê. Aí eu olhei assim e falei, se bateram? E, e um tá assim, né? É tia. Falei, ah tá. E aí eu fui conversar com o menino da boca, né? Perguntei pra ele, né? Falei, o que que te aconteceu? Ah tia, porque na hora que eu fui subir na, na van, ele começou a falar que eu sou idiota, que minha mãe é idiota, que minha família é idiota, que não sei o que, nananana. Você lá, xingou de umas outras coisas também. Aí eu fiquei muito puto e parti pra cima dele. Eu falei, ah tá. Falei, olha, tá certo você ficar com raiva, tá? Muito legal, realmente, se alguém fala alguma coisa que vai me ofender, eu vou ficar com raiva. Agora, vamos pensar, tá? Por que que a sua mãe é isso que ele falou? Não, tia, minha mãe não é nada disso, por isso que eu fiquei bravo. Mas se sua mãe não é, por que, que você ficou bravo com o que ele falou? Ah, porque ela não é. Tá, mas se ela não é, é a mesma coisa que... Eu dei o mesmo exemplo que eu dei pra vocês. Aí ele parou assim e falou, ah, mas tá desrespeitando minha mãe. Eu falei, você acha que tua mãe se sentiu desrespeitada? Eu falei, vou fazer uma pergunta. Aí eu peguei a criancinha, desci, eu conheci a mãe dele, chamei a mãe dele ali na escada e falei assim pra ela, falei, tudo bom, olha, fulaninho que é o um amigo dele, chamou a senhora de tal, né? A senhora está ofendida com isso? Ela começou a rir. Ela, como foi? Qual que hora foi essa? Né? Aí ela falou assim, essa tua boca aí, fulano, que você tá? Aí começou a dar, né? Falou pra ele, começou a rir. Falou, lógico que não, foi uma coisa de criança e foi embora. Né? Aí quando ela foi embora, eu olhei pra ele e falei, sua mãe está ofendida? Ele, não. Eu falei, porque a sua mãe sabe que ela não é. Então também saiba que a sua mãe não é. E pare de bater no seu amigo. <risos> né? E aí ela, ele ficou quieto, sentou lá, tipo, e ficou com aquele pensamento. Acabou a aula, ele virou pra mim e falou assim, ah, oh, tia, sabe de uma coisa que eu aprendi? Porque é, eu sou muito estressado, né? Eu sempre tô, sempre tô arrumando algum negócio com alguém, né? Porque as pessoas, elas me irritam na escola. Eu falei, não, não, não. Você se irrita com as pessoas na escola, mas continua falando. Aí ele, é, eu aprendi uma coisa que você me falou. Se eu não sou uma coisa, eu não tenho que bater no outro por aquilo que eu sei que eu não sou. Eu falei, é. Aí ele, cara, isso faz todo sentido. Aí eu olhei pra ele e falei, que bom, né? E ele foi embora. E aí teve um dia na sala de aula, alguém falou alguma coisa da irmã dele, que estava lá, a irmã dele tem um probleminha mental. Ele levantou para dar um tapa nela, só que eu estava na sala na frente. E ele é um pouco grande, né? E eu parei assim, ele olhou para mim e falou assim, isso é ilusão, né tia? 
ela não é isso. Eu falei, é. Aí ele sentou. Mas se ele desse um tapa no menino, o menino morreria com certeza, né? Mas assim, mas você percebe como isso faz um gatilho? Então, ele não ficou, em nenhum momento ele, ele ficou irritado, ele se culpou por ele estar irritado. A raiva pode existir, mas a raiva conta para ele de coisas que ele não sabe. Entenderam a diferença? Então, existem formas e maneiras de a gente trabalhar. Se eu, se eu chego para meu, meu, minha criança e falo, você não pode bater no fulano, né? Eu castro, a, talvez, uma capacidade de defesa dele. Como assim de defesa? O que é defesa? De, para a gente poder aprender a se defender, a melhor defesa é a não ofensa. Mas eu preciso desenvolver uma habilidade de saber não me ofender. Então, não estou falando para você cultivar o seu filho e bater no fulano. Estou falando para a gente trabalhar, conversar, escutar, esmiuçar essas coisas e parar de ter preconceitos bobos contra algumas coisas, contra, contra idiotices, contra... Ah, eu não, a gente não pode ser orgulhoso. Tá, mas vamos falar o seguinte. Por favor, alguém aqui... Já fez alguma conquista na vida que falou assim, pô, mereci, pô, gostei. Alguém já fez isso? Vocês são orgulhosos. Agora, uma coisa é você achar que você é a é sumidade no planeta porque você fez aquilo. E ficar pegado naquele, naquele seu mérito, naquela sua, né, naquela, naquele seu trabalho para o resto da vida e ficar esfregando na cara de todo mundo aquilo que você fez. Aí você realmente está com problema. Foi, gente? Então, trabalhar os talentos é isso. Aí, o que é que a parábola fala pra gente? Aquela criatura que tinha cinco talentos, recebeu... O que, que é os cinco talentos? As cinco coisas, talvez, maiores que tenha na vida dela, que ela tem que trabalhar. E ela fez bom uso disso, ou seja, ela ganhou mais cinco. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei usar a minha raiva, a minha raiva é o meu maior tesouro. A, a Joana fala uma coisa pra gente que é fantástica. Na verdade, não é Joana. É Jung, que é onde ela se baseia na terapia dela. Ele fala assim, a sua sombra, ou seja, aquilo que você mais teme dentro de você, aquilo que você mais abomina dentro de você, aquilo que você chama de seu maior defeito é o seu maior tesouro. Traduzindo, é o talento que você tem que multiplicar. É o que você tem que se tornar consciente. Então, tem pessoas que recebem dois talentos. Então, devido ao nível de evolução da consciência da pessoa, aquilo é o que ela pode fazer. Certo? E tem outras pessoas que, dependendo da, 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 da consciência delas, é maior. Quanto mais consciência o espírito tem, mais capacidade de produzir talentos ele tem. Certo? Então, por isso que ela que ele falou, muito será dado... Aquele que muito já tem. E será retirado daquele que não tem. O que é retirado? Na hora em que o meu self, o Deus que mora em mim, vira para o meu ego e fala assim, ego, vamos conscientizar, vamos trabalhar bem o ressentimento. Aí o ego vira e fala assim, nem pensar. Por quê? Um, eu tenho medo. Dois, eu não posso ressentir. Três, se eu ressentir, eu tenho que fingir que eu perdoei a pessoa, né? Porque tem que, ter, tem que perder perdão. Quantas vezes a gente perdoa, mas fica lembrando, né? Encontra a pessoa daquele ódio que passa. Ah, mas eu já perdoei, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Então, a gente não está trabalhando bem. Aí, quando ele fala assim, e será retirado, simplesmente Deus vai agir da seguinte maneira. Filho, esse equilíbrio não está rolando? Você não entendeu? Aí ele vai fazer o quê? O nome disso é sincronicidade. Ele vai começar a sincronizar alguns eventos, né? algumas coisas, algumas coincidências não tão prazerosas. Vai, colocar, vai começar a colocar aqui para você o que a gente chama de desafios. Ou seja, enquanto eu não conscientizo, os meus problemas aumentam. Então, vou dar um exemplo do que acontece muito aqui no Centro Espírita. A pessoa vem, assiste uma palestra, vai para atendimento fraterno, a Iraci ou sei lá quem é no atendimento fraterno, vira para a pessoa e fala assim, ah, mas você tem que se modificar, então vai para o tratamento de cura, vai fazer caridade, vai entrar em trabalho de obra social, vai, vai se internar na casa, vai fazer curso. Aí a pessoa faz. Quando ela entra para fazer isso, ela muda o tipo de vibração dela, certo? Ela, ela tem uma capacidade, no primeiro momento, de olhar diferente para as coisas. Agora, se ela não fizer isso de uma maneira profunda, a coisa vai voltar. Aí a pessoa volta e fala porque eu tô vindo a palestra toda semana eu faço isso, eu faço aquilo e não melhora, e não sei o que porque a gente não tá trabalhando o que tem que trabalhar. Então os desafios mais aumentam. Ou, aí vem aquela parte que fala na parábola. E aquele que não tem, tudo será 
retirado. Ou seja, quanto mais eu nego a minha consciência, porque consciência, gente, é ter. Consciência é somar. Quanto mais você amplia sua consciência, mais valor você adquire para você. Mais profundidade, mais luz, mais sabedoria. Quando eu, eu tenho uma, uma, uma capacidade de conscientizar e me recuso a fazer isso, eu desarmonizo a lei de equilíbrio. O universo inteiro. Então, as coisas têm que vir acontecendo aqui para eu me modificar. Foi, gente? Então, se você quer acabar com um problema seu, nunca reze para Deus assim, Senhor, me ajuda a acabar com isso na minha vida. Fala, Senhor, me ajuda a conscientizar o que eu tenho que conscientizar. Não precisa atenuar a minha dor, não precisa... Não, eu, eu preciso da dor para poder me enxergar, então... Mas me ajuda a ver, me inspira, sabe? Me faz... É, me dá insights, me intui, para que eu possa ver a coisa de uma outra forma, para que eu possa perceber o que Tu queres de mim. Sim? Isso é uma prece. Agora a gente reza assim, ai, proteja o meu filho, que nada aconteça com ele, que ele vá para a escola e volte bem. Resumindo, Senhor, dá um alívio, entendeu? Tipo, deixa ele na ignorância mesmo, porque a gente só cresce através dos desafios. Então, em vez de eu pedir proteção, eu vou pedir o quê? Que ele tenha, que ele passe pelo que ele tem que passar, mas tenha consciência, tenha sabedoria no momento que ele está passando. Agora, se a nossa prece é egoísta, não quero que o outro cresça, aí, minha filha, aí, como, aí as coisas começam a pipocar para a gente aprender a fazer o quê? A não ser, ter esse apego, a não ser egoísta. Isso foi, gente? Vocês estão estranhos. Vocês não estão felizes hoje. Vocês estão cansados? Estão, né, gente? Semana foi tensa, né? Enfim. Mas essa é a grande sabedoria das parábolas. Então, o que que fica aqui? O que que Joana fala pra gente dessa parábola? A única maneira que a gente tem de aumentar os nossos talentos é o autoconhecimento. É ganhando consciência acerca de nós próprios. É adentrando a sonda dentro do nosso eu para perguntar o que me magoa, o que, o que faz com que eu tenha tanto medo de alguma coisa que eu esconda esse talento embaixo. Por que, que aquilo que eu chamo de defeito em mim, eu acho que é um defeito? Né? Porque tem gente que faz muito bom uso disso. Por que, que a gente acha que a gente tem defeito? Por que, que a gente continua batendo nessa tecla? Ai, todo mundo tem defeito. Defeito não, todo mundo tem ignorância. Defeito ninguém tem, porque nada do que Deus te deu é um defeito. Tudo é divino. Então eu tenho que aprender a usar. Então, a primeira coisa, o primeiro exercício que a gente faz, principalmente em psicoterapia, quando a gente vai trabalhar os talentos, é assim: chega em casa, quando você tiver, né? Porque vocês são pais, né, gente? Eu fico com medo de mandar vocês fazerem isso, de falar pra vocês fazerem isso, porque não dá tempo, né, gente? Você tá no banheiro fazendo xixi, a criança já tá requisitando a sua pessoa, né? Exatamente, tá dentro do banheiro, né? Exatamente, que é maravilhoso, né, gente? Mas o dia que você tiver, né, qualquer coisa vocês pedem ali para o Alexandre, Alexandre dá um Lexotan, né, Alexandre receita um Prozac para as crianças, né, um Sossega Leão, né, você mistura na batata frita, a criança come, ah, dorme a tarde inteira. Naquele momento que você conseguir fazer a criança ficar na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, você faz esse exercício. Você sente consigo mesmo, pega um papelzinho e começa a escrever tudo aquilo que você acha que você tem que melhorar. Tudo aquilo que, porque tudo aquilo que você acha que tem que melhorar, você chama de defeito. Então, começa a escrever. E se você não achar nada, porque você é uma sumidade maravilhosa, uma pessoa iluminada, você escreve assim do lado, o que, que eu acho que fulano acha de mim e me incomoda? Começa a escrever. E aí, dessas palavrinhas... A gente começa, a gente vai fazer um exercício que é muito, é light, é difícil, mas é light. É um exercício de morte, tá gente, literalmente. Porque você vai ter que morrer para a crença que você tem acerca daquilo, para reconstruir uma nova crença. Então, por exemplo, ah, eu tenho agressividade. Agressividade é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Tá, minha dica para você é, pense, por que, que a agressividade é maravilhosa? Não dá nem para pensar, né gente, você fica... Não sei, né? Vamos pensar aqui. Um esportista usa a agressividade dele direcionada para o esporte. Um pintor, quando ele dá aquelas pinceladas né, na sua tela, ele está botando a sua agressividade na tela. Jesus, quando ele entrou no templo, usou a sua austeridade para iluminar os outros. Então, se você sabe da intenção da sua agressividade, e aí o que é intenção? Se tem ego na minha agressividade, como é que eu sei se tem ego? Dica, se você está querendo 
se autoafirmar. O que, que é me autoafirmar? É dizer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro pensasse que eu sou. Se tem ressentimento, se é uma vingança, ou seja, se eu me sinto ofendido de alguma forma, certo? Se tiver uma dessas coisas na sua agressividade, não faça, pense. Mas se não tiver, utilize. Vou dar um exemplo da agressividade. Minha mãe, quando uma vez, uma amiga nossa ouviu a minha mãe dando bronca na gente. A Iracê, ela era ótima. Ela dava bronca na gente assim. A gente estava fazendo alguma coisa, ela dava um grito, um pequeno grito, né? Que já paralisava a gente, né? Ela queria gritar, até o cachorro paralisava a gente. Tinha uma cachorra, se ela estivesse fazendo qualquer coisa, ela se fazia. Ah! O cachorro parava assim, né? Parava, abaixava a cabeça. E eu e meu irmão era igual, né? Era se dava um grito, a gente ah! parava. Aí ela, ela falava... Se você não tirar a mão daí, eu vou quebrar seus dedos. E a gente imediatamente retirava a mão para não ficar sem dedos, né? Ela era ótima. As pessoas... Aí uma amiga dela viu ela falando isso e falou, nossa, você é muito agressiva com seus filhos. Aí ela, serena, olhou para ela e falou assim, pois é, por isso que eles são bem educados. E a mulher ficou com aquela cara, ah, ah, né? E ela tratava o filho dela assim, filho, não toca aí, filho, não toca aí. Ah lá, quebrou, filho. Agora eu vou ter que pagar para a moça aquilo que você quebrou. Olha que coisa feia. O menino era um demônio, entendeu? Era um demônio. E aí, ela usava agressividade de uma forma ótima. Ira, se você está querendo, por acaso, se autoafirmar em cima dos seus filhos? Está querendo que seus filhos pensem que você é uma coisa que você não é? Não. Ira, se você está ressentida, está ofendida porque a criança está tocando onde não deve? Não. Simplesmente, se eu não gritar, essas crianças que são domadas por alguma coisa não vão me ouvir. E era assim. Entendeu? Ótimo. Outro dia, ela fez um negócio aqui fantástico. Até vou contar para vocês. Ela fez um negócio fantástico com uma criança. Tinha um menino que... Uh que mordeu uma criança na sala. E aí foi aquela choradeira, mas ele não, não é amor de dia gostosa, né? Já arrancou um pedaço da criança. Né? E aí ele chegou, na, levaram ele para a salinha da Eraci, né? Que a gente chamava, era uma salinha que ela ficava lá atendendo. Levaram a criança, debatendo. Aí entrou o pai da criança, a criança e a assistente social, a Rita, né? E aí entra minha, minha mãe, olha aqui e fala, o que, que aconteceu? Minha mãe, ele mordeu o menino na sala, né? A minha, minha mãe, né? A Rita falou, ele mordeu o menino na sala de aula, não quer pedir desculpa para o menino. Aí eu olhava para minha mãe e falava assim, eu não vou pedir desculpa. Aí minha mãe olhou para ele e falou assim, você é idiota? Aí ele, não, por que você mordeu fulano? Porque fulano me irritou. Aí ela falou assim, então você vai lá pedir desculpa para ele, você não, ele pode ter te irritado, você fala com ele, você não pode morder, morder dói. Eu não vou pedir desculpa. Minha mãe falou, ah não, ele não, ela, se você não pedir eu vou te morder. Aí a criança olhou assim e falou, eu não vou pedir. Ela não pensou da gente, catou o braço da criança, crau no braço da criança. O pai ficou branco. O pai fazia assim e a criança, ah, mas ela cravou os dentes mesmo na criança, né? Ah, aí a criança olhou assim, falou, ela falou assim, aí ela falou assim, doeu? Aí ele, doeu, né, esfregando o bracinho assim. Aí ela, então, mas como eu sou uma pessoa que percebo os meus erros, eu vou pedir para você, me desculpe, eu não deveria ter mordido você. Não justifique eu morder você pela minha, pela minha irritabilidade. Você me desculpa? Aí a criança, já está, desculpa, né? Aí ela falou assim, então tá. É, então você pede desculpa para o amigo, porque olha como dói. Aí ele pediu desculpa, aí veio a criança, ele pediu desculpa para o amigo e ele estava de olho num bingo que tinha lá em cima, da, um bingo que a gente usava em bingo, aí estava só olhando a criança comigo. Aí ela pegou e falou assim, olha, como você foi um menino que aprendeu direito a lição, toma aqui um bingo para você. A, resumindo, a criança é a melhor amiga da Iracy. Aí ela tem, hoje ela tem, ela na época ela tinha seis anos, hoje ela tem 12 anos, ela entra aqui todo domingo, vem aqui, abraça a Iracy e quando ela era mais ou menos novinha, ela falava assim, Tia, eu não deixo ninguém morder na sala de aula. E ele entrava na sala de aula e era fiscalizador das mordidas alheias, né? E se tivesse alguém brigando com fulano, ele falava assim, ele entrava na briga e falava assim, fulano, pede desculpa para fulano, né? E, e aí a tia, ele ficou braço direito da tia, né? Ama era assim de paixão. Ele chega para ela, quando eu tô esperando, ele fala assim, me adota. Minha mãe fala, não, não posso te adotar porque eu tenho esse demônio aqui. Ela aponta para mim, né? Aí eu falei, eu já dou muito trabalho. Aí, não, tia, me adota, por favor. Né? Ele é apaixonado pelo Iracy. E aquilo parece uma... A gente fala, nossa, mas ela agrediu o um menino. Lógico que ela não mordeu né, com a força que ele tinha que morder. Mas é, ela mostrou para o menino que aquilo não era uma coisa correta. Porque o que, que o pai fez quando o menino mordeu? O pai olhou para o menino e falou assim, não pode morder o amigo. O amigo chora. Legal. 
Mas é criança, gente. A, cri... a consciência da criança é diferente da nossa consciência, concordam comigo? A gente não pode explicar certas coisas para a criança da maneira que a gente explica para a gente. A gente tem que explicar de uma outra forma. A maneira que ela entendeu foi aquilo. E aí, aí né, depois de mais tarde perguntaram, mas você não se arrependeu de morder o um menino? O menino ficou mal? Ela, eu não. E morderia de novo, né? Por quê? Porque aquela ação... A Iracir, assim, você quer se autoafirmar para o menino? Você quer mandar nele? Não. Você está ressentida porque ele mordeu o menino? Ficou ofendida porque ele não ia pedir desculpa? Não. Simplesmente, se eu não fizesse aquilo, ele não ia entender. Pronto, o menino é o melhor amigo dela hoje. Literalmente, gente. Eles são até amigos de Facebook, isso é ridículo. Né? Porque acorda de manhã, ela fica assim. Ai, olha o que o Anderson me mandou. Aí ele manda para ela um cachorrinho que não sei o quê. Todo dia de manhã. É insuportável, entendeu, gente? Eu já sei que na outra vida vem meu irmão ou vem meu filho, né? Porque eu já falei que na outra vida eu vou ser mãe da Iracy só para poder gritar para ela. Se você não tirar os dedos daí, eu vou quebrar os seus dedos. Entendeu? E é assim, entendeu, gente? A gente é uma maneira que ela arrumou de entender. Então, isso é usar a agressividade de uma forma correta, né? A Iracy, se ela não fosse agressiva, ela não teria construído o, o seja que vocês estão. Porque só para ela conseguir fazer as obras que ela foi aqui, a bichinha teve que penar por conta que vocês sabem como é o nosso país maravilhoso, como a corrupção corre solta e como a gente, para né, conseguir certas coisas, a gente tem que não subornar, não fazer, isso é bem complicado. Então, assim, a bichinha é... Né? É dura na queda. E isso, gente, é usar, por exemplo, uma agressividade de uma maneira boa. Mas, para isso, eu tenho que perder o preconceito contra a agressividade. E isso é crença e valor. Isso é pensamento. Isso é, vai aí dentro da sua cabeça, pega aquelas coisas que você tem que melhorar e começa a entender o que, que é, não só o que, que é melhorar, mas por que, que a gente vê aquilo como uma coisa ruim. Se não fizer isso, não acaba. E aí, para a gente poder unir a parábola dos talentos, a parábola dos talentos, ela está incluída no nós não podemos servir a Deus é mamon, no capítulo que a gente não pode servir a Deus é mamon. E Kardec, ele vai colocando os capítulos de uma maneira bem... É, bem, enfim, de, linkando para a gente poder entender. O capítulo anterior desse é Amai os vossos inimigos. Quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. São essas coisinhas que estão aí dentro que a gente chama de defeito. É isso que, que não deixa a gente evoluir, porque cria na gente a culpa. E para a gente poder ver esses defeitos da gente, a gente diz que está no outro, né? Fulano é assim, a gente se irrita com o outro. Então, para eu poder fazer isso, amar os meus inimigos é compreender ele profundamente. E amar o outro é eu tirar o preconceito do outro. É eu conseguir compreender a beleza que existe no outro. Então, para a gente poder fazer os talentos se proliferarem, a gente tem que amar os nossos inimigos. Acolher o que a gente chama de maior defeito dentro da gente. Porque senão a gente vai pegar esse talento por medo, né? Porque foi o que ele falou, como você é um senhor que ceifa onde não tem, né? E recebe onde você não colocou, como eu temia o senhor, eu o enterrei. Não temam. O medo e a culpa são os maiores impedidores, impeditivos que a gente tem para o autoconhecimento. E eles vêm de crenças e valores que não estão bem ajustadas da nossa... Querida Psique, foi gente, pergunta, quer cantar uma música, aproveita que a gente está ao vivo aqui, né? Beijo para as crianças do Brasil, porque agora a gente está internacional. É, estamos não só internacional, mas estamos também aqui, ó, nacional, o pessoal de sul de Minas, gente, veio para cá, essa fofa, você acredita que ela dorme ouvindo a minha palestra? Criatura, tem 10 anos, né? 8, 8 anos, dorme ouvindo, eu não sei como que ela consegue dormir, que eu nem eu dormiria me ouvindo, que eu ia ficar muito louca. O pai não consegue, né pai? Que eu fico, eu fico ansiosa. Você consegue dormir com o Luzmara? Não sei porquê. Não sei porquê. Mas enfim, gente. Foi? Querem falar alguma coisa? Querem uma pergunta? Um depoimento? Não? Vocês estão estranhos hoje. Eu, eu desejo para vocês que não permaneçam assim. Desejo para vocês um vinho, né? De noite, uma coisa mais tranquila. Obrigada. Ah, obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Isso. Jane.
Ai, que bom. Adorei. Muito obrigada. <risos> Não, eu acho até graças a Deus, porque se eu fosse o Nelson, eu ia ter dois filhos estranhos. Adorei, obrigada, minha flor. Pode deixar que ficarei na ciência, gente. Obrigada. Aqui, palmas pra gente, que a gente merece. Então é isso, gente. É, vamos fazer a nossa prece pra gente poder pegar as crianças. Vamos pedir, né, que, a, que eles voltem às aulas e que a gente volte à paz interior, né, gente? Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, a tudo aquilo que nos acontece, a todos os convites diários de autoconhecimento, de autoencontro. Então pedimos, Mestre, que possa nos orientar, que possamos estar focado nesse embate interior, que possamos aprender a amar tudo aquilo que temos dentro de nós, de uma maneira serena, sem preconceitos, sem medo. E que possamos, dessa maneira, multiplicar todos os nossos talentos e fazer a nossa iluminação. Agradecemos a Joana, que nos inspira e nos acolhe em sua casa. E pedimos a ela que esteja ao nosso lado nessa nossa jornada. Graças a Deus. Gente, até um dia. Não sei se vem o sábado que vem.